안녕하세요. 단학TV 운영자입니다. 단전이 어떠한 상태로 존재하고 이것을 열어가면서 호흡이 어떻게 자동으로 일어나며 시식이 생기는 이유 등에 대해서 살펴보았는데요. 하단전에 모여있던 18개의 단전이 열려가면서 호흡의 변화 외에 몸 안에서 몸 바깥으로 연결이 되어지는 통로가 생기게 됩니다. 오늘은 바로 이 중맥 또는 충맥이라고도 하는데 충맥에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 중맥은 실제로 몸에 존재하는 기형 탈맥은 아닙니다. 영성수련에 있어서 단전호흡이나 명상, 차크라 수련 등에서 이 중맥에 대한 이야기가 많이 나오게 되고 그 중요성을 강조하는 분들도 있습니다. 중맥을 열어야 선정에 들고 중맥이 열려야 고급 층체로 갈수 있고 중맥이 열려야 천진의 합의를 할수 있다고 합니다. 또한 중맥은 스스로 열어야 열린다는 분들과 고단자가 열어줄 수 있다고 또는 열어줘야만 한다고 하는 분들도 있습니다. 먼저 중맥이 무엇이냐를 보면 대부분 백해혈과 회음혈을 관통하는 통로로서 척추를 따라 머리부터 회음까지 연결된 통로로서 기가 흐르는 통로다 라고 합니다. 지금 그림에서 단전들이 생기는 모습을 볼 수가 있는데 지금 단전들이 이렇게 생기고 있는 이 길을 보시면 바로 이것이 중맥이 됩니다. 또한 척추상의 중추신경계를 조절하는 생리적 기능을 한다고 합니다. 기적 표현으로는 뭐 천문과 지문이 열려서 천기와 지기를 받아들이는 선천기의 출입 통로라고 합니다. 결국 몸 중심부를 관통하는 일직선의 통로로 우주의 전기를 교류하는 장소나 천지의 기의 유출입이 이루어지는 장소가 바로 중맥 또는 충맥입니다. 이러한 중맥의 개통은 법신 출신의 경지로서 상중하단전이 하나된 천지인의 합의를 이룬 층차로 대부분의 수련자에게는 사실상 불가능하다고 하며 결국은 인연의 문제로 언급하기도 하는 고층차의 단계를 말하기도 합니다. 중맥이 개통이 되면 중추신경과 관련이 된 신체상의 조절이 가능하게 돼서 몸이 좋아지게 되고 기의 통로로서 에너지의 충전이 가능하게 되며 업장이 소멸되고 총명력을 가질 수 있고 선정에 들 수가 있다거나 정신력이 향상되고 자가치유 능력이 생기는 등 여러가지 신체적인 또는 영적 성장을 이루게 하는 중요한 역할을 한다고 합니다. 수련자의 입장에서는 반드시 열어야 하는 관문과도 같은 이 중맥은 어떻게 열 수가 있는가 수련에 의한 자가 이제 개통과 스스로는 이제 불가능하기, 불가능하기 때문에 중맥을 열어줄 수 있는 인연을 만나야 한다는 어, 두 가지 견해가 있습니다. 스스로 열어야 하느냐 아니면 열어주어야 하느냐 물론 저야 스스로 열었으니까 수련으로 열어야 한다는 입장이지만 그럼 왜 그러한가에 대해서 수련을 통해 중맥이 열리는 과정과 이 열린 중맥이 수련상에서 어떤 역할을 하는지에 대해서 설명을 드리면서 
그 결론을 어, 내보도록 하겠습니다. 단전은 그 시작과 끝에서 단전은 어디에 있는가? 앞에서도 보셨지만 바로 이 중맥상에 있다고 했습니다. 단전의 위치가 바로 이 중맥상에 있다는 소리죠. 머리 백회와 엉덩이의 흠을 연결하는 선 몸을 관통해서 정중앙의 단전이 자리를 잡고 있다는 설명입니다. 중맥이 열려야 위에서 이제 설명드린 뭐 치유 능력이 됐던 어떤 그런 능력이 생기는 것이냐 단전이 생겨서 생긴 것이냐 단전에 의해서 생긴 것이지 중맥에 의해서 생기는 것은 아닙니다. 이것을 잘 보아야 하는 것이 그런 역할을 하는 것은 단전이고 단전에 통로가 바로 중맥이라고 볼 수가 있는 것이지 중맥에 의해서 되는 것은 아니다라고 보셔야 됩니다. 차식이 시작되고 이제 각각의 단전이 순차적으로 열려가면서 물론 활성화가 표현상으로 이제 적합하지만 이제 어쨌든 하나씩 단전이 늘어나게 됩니다. 초기의 단전이 위치한 몸을 이제 가득 채우던 후이 바로 또 지나서 지식이 생기는 시점에서 단전 간의 숨이나 기의 이동이 생긴다고 했는데요. 바로 이 숨과 기의 이동 통로도 역시 중맥입니다. 물론 아닌 루트를 통해서 이동도 하지만 결국은 이 루트를 통해서 어, 들어오고 나가게 되는데 바로 이 숨과 기의 이동 통로가 중맥이 되면서 또 단전이 열린 초기에는 단전들은 개별 단전 단전으로서 단전 간에 교류가 없는 상태로 작동을 하지만 결국엔 3단전으로 들어온 숨이 지식의 시작과 함께 이제 회음이 회음 태양총 뭐 백해 다 이동을 하게 되는데 바로 이것이 중맥의 기초 작업을 하는 단계가 됩니다. 그럼 단전이 생겼기 때문에 이것이 가능한 것이지 중맥이 따로 있는 것은 아니다 라고 봐야 합니다. 단전이 생기면서 단전 간에 교류가 생기면서 그것이 이제 길이 된 것이지 중맥이라고 하는 것이 딱 생긴 것이 아니다라는 것을 잘 보셔야 되는데 어쨌든 간에 바로 이것이 중맥의 기초 작업하는 것이고 물론 이제 수없이 많은 경로의 변화를 거치지만 결국은 몸에서는 모두 중앙을 관통하는 과정을 거치고 위에 이제 18개도 역시 마찬가지로 여기에 쭉 봉이 됐던 이제 연결이 된 상태가 됩니다. 그래서 단전이 하나의 선으로 머리 위에 있는 18단전까지 연결이 되는 그런 상태로 발전을 하게 됩니다. 중맥을 타고 기의 유입 유출이 일어나고 호흡의 이동이 일어나게 됩니다. 여기서 척추상이나 몸의 정중앙이라는 표현도 단전을 설명드릴 때 설명처럼 투명 옷을 입은 상태라고 생각하시면 됩니다. 즉 수련 중에 단전이 몸 밖으로 밀려 나간 상태를 설명드린 적이 있는데 바로 똑같습니다. 호흡이나 기가 이동하고 있을 때 그럼 단전만 앞이나 뭐 앞, 앞으로 튀어나가고 호흡이나 기는 몸에서 이동하고 있을까요? 마찬가지로 같이 나가죠. 바깥으로 튀어나가. 그 단전 라인을 타고 이동하기 때문에 그런데. 하지만 척추상 몸의 중앙으로 표현을 합니다. 척추상에 이제 몸생에 표현할 때 어떻게 열리는가 호흡과 귀의 이동으로 열리는데 다리 공사를 하는 것을 보면 왜 수십 개의 상판을 연결해서 다리를 만들게 됩니다. 바로 각 단전과 단전 사이가 그런 역할을 하는 것이고 호흡과 숨이 이동을 하면서 하나씩 연결하는 과정이 중맥이 열리는 과정이 됩니다. 중맥을 타고 이동하는 숨과 기의 변화가 수련이 진전이 되면 될수록 생기는 이유는 고속도로 공사의 진척에 따른 완성도와 같다고 보면 이야기가 쉽습니다. 
그럼 수련에서 이 준맥을 통해 무엇을 하는가? 첫 번째는 숨, 즉 호흡에 이동을 하고 두 번째는 기의 유입과 유출을 하고 이 준맥을 통해서 한다. 세 번째, 양신이나 음신이 무엇을 따라 이동하는가? 바로 몸 밖의 단전이라고 했는데 여기서 양신과 음신이 이동 경로가 됩니다. 이러한 중맥은 단전의 연결고리로서 신체상의 12경락과 기경팔맥의 천지의 기운 운반하는 역할을 하는 것으로 실체, 실체적인 측면에서 중추신경이나 호르몬에 영향을 주는 것을 맞지만 중맥은 외부의 길을 전달하는 통로만으로 보는 것이 옳다고 봅니다. 주요 생체 기능은 단전이 한다고 봐야지 중맥이 하는 것이 아니 되는 거죠. 중맥은 호흡이나 기의 이동으로 만들어지는 기의 통로 맞고 여기서 각각의 단전이 각 교각의 역할을 하는 것으로 특정 부의 혈자리를 열어서 중맥을 개통하는 것이 불가능하지 않더라도 들어온 기, 나가는 기를 잡아줘야 하는 각각의 단전이 활성화되지 않으면 결국은 좋은 결과보다는 좋지 않은 결과를 가져올 가능성이 높다는 것이고 고충차로 가기 위해서 중맥이 필요하지만 중맥은 적어도 단전 호흡만 하면 단전이 하나씩 열리면서 순차적으로 개통이 되는 것이지 따로 중맥 개통을 위한 수련이 필요 없습니다. 신체상의 대사 조절은 외부의 기의 유입에 의한 작용으로 천지의 기, 음양의 기의 유입, 유출의 기능이지 중추신경이 중추신경계는 호르몬의 영향을 미치지는 못합니다. 그것의 역할은 변전소, 뭐 아니 또 변기소 같은 바로 단전의 역할이 됩니다. 결국은 참나에 의해서 모든 것이 에, 가능하게 됩니다. 이렇게 봤을 때 이제 중맥은 어쨌든 간에 뭐 기의 통로다. 열리는 것은 단전음만 하면 단전이 열리면서 자동적으로 중맥이 생기더라. 이렇게 생각을 하시면 되겠고요. 어, 다음 시간에는 그러면은 지금 나온 생체 기능 생체에서의 이런 단전이 어떻게 생체 내의 기능을 제어하고 제어하고 억제하고 뭐 활성화 시키는가에 대해서 어, 설명을 드리겠습니다. 감사합니다.